So today is an ultimate cheat day. Why? Because we will have our taste test of McDonald's and Mr. Donut. So I had to take a 20 minute drive to the next town just to buy all of this. So let's talk about Mr. Donut first. Isa lang yung masasabi ko talaga, ang social. Ang social ng store, ang social ng donuts. Hindi siya yung bastang so-so donuts lang. Diba? So, yung tipong donut na mabibili mo sa Starbucks or sa cafe and very appealing siya. Now, dito naman sa McDonald's, puro burgers, no? Walang chicken except for the nuggets. Then, walang rice, walang spaghetti. So, I decided that I'll just try the best seller which is the Big Mac. And then, what's interesting is that you can also choose your side. So, most of the time in the Philippines, diba? It's automatic fries would go with the burger but here you can choose pwedeng um, salad pwedeng with, with veggies pwedeng nuggets and then pwedeng fries so since pwede yung nuggets so I chose nuggets as the side for my Big Mac then I also had um, a melon juice okay a melon soda rather okay for this so I'm very excited to try and see gano nga ba kasarap, okay, yung donut and yung burger dito sa McDonald's. So, let's start. So, unahin na natin syempre ang Big Mac. Ayan. So, ito yung lalagyan niya. Okay. And, ayan. Oh, looks very appealing. Okay. So, let's see. Alam nyo ba, bihira akong murder ng Big Mac sa Pilipinas Kasi syempre, ang mas gusto nga natin is Jollibee no? Laking Jollibee yata tayo Ang binibili lang naman natin sa McDonald's sa Pinas eh, Chicken fillet ang laking dahil maka-aldab tayo <laughs> Pero ito yung itsura ng burger Ayan. So as you can see, no? may mga gulay Ayan, May cheese Okay, dalawang patty siya So, let's now have our first bite of this Big Mac sarap. Siguro ang masasabi ko, makikita mo yung consistency dun sa beef. Alam mong wala masyadong extenders. Like it's 100% pure beef. Nag-complement naman syempre yung cheese, yung gulay, ba? Diba? Then, makikita mo dito, in fairness, ang daming onions. Kasi I love onions. Syempre, meron din siyang pickles. I think something is missing. Okay, I love my burgers with ketchup. Okay, so I'll make sure to get my ketchup muna. Okay, so I'm back with my ketchup and mayonnaise. Sabi ko naman nga sa inyo sa isa kong vlog, favorite ko tong mayo na to na parang almost everything gusto ko ng lagyan ng mayo. So, I don't know how you eat your burgers, pero when I was in the Philippines, gusto ko yung burger ko actually. Merong ketchup Then at the same time Nilalagyan ko rin siya ng, ng fries ba? Diba? So Kayo ba? Ganon din ba kayo kumain ng burger? Mas gusto ko kasi Parang nakapalaman na yung french fries Pero since we don't have uh, French fries for today 
dahil nga nuggets yung pinili natin, I'll be satisfied no, with this one. So, I'll add now my favorite mayo. So, hopefully, this will make everything better. Okay. Buti na lang pala, I had to get the ketchup and I noticed, no, meron na pala akong sa sobrang sarap ng pagkain ko kanina ng first bite, eh, meron na palang dumi ang aking bibig. Ayan, so first, let's not forget our tissue. So, let's have our second bite of our Big Mac. Okay? I'm very excited. Okay, no. Ayun na yung ketchup at saka yung mayo. Ah, sarap. Let's try it. very messy sobrang mas sumarap siya with the ketchup ketchup lovers baka ako kasi ketchup lover sobrang sumarap siya with the ketchup and then syempre dinagdagan pa ng best tasting mayo pasensya na guys ha medyo fast eater ako Ayan. Pero siguro ang kagandahan rin dito sa burger na to is malaki siya. Hindi siya tipid sa size. Diba minsan yung mga burger natin dyan sa Pinas sa McDonald's, maski sa Jollibee, diba ang liit lang ng burger. Sa picture ang laki, pero yung burger maliit. Pero dito, in fairness, kung anong nasa picture, almost ganun yung size niya. Diba? Ang laki. Sana pala meron tayong hot sauce kasi mahilig din tayo sa spicy. Ayan. Sarap guys. When you go here, you should try. But I learned na by 2019 daw, mag-open ang Jollibee sa Tokyo. So, sana nga magkatotoo yon dahil kung magkakatotoo yon eh, isa tayo sa unang pupunta doon. Kahit malayo. I think uh, we have to take the bullet train around 2 hours just to go to Tokyo. Okay. So, try na nga muna natin itong ating melon soda. O, oh, ba Pati straw. Ang ganda. Iba-ibang kulay. <laughs> so, yung melon soda natin, kulay ano siya? Kulay green. Ang sarap. Para siyang bubble gum. Ganun yung lasa niya. Ang sarap. Okay. Now, let's try the nuggets. Okay. Ang side natin for the burger. So, ito siya, guys. Ayan. In fairness, ilang pieces pa siya? One, two, three, six pieces. Just like in the Philippines. Pero, di ba, yung six pieces dyan ang mahal. So, let's try. Ang pinili kong dip ay barbecue. Okay. So, let's have our first try of a McDonald's chicken nugget. Mm. Well, kasi yung lasa lang naman ng nugget natin dyan sa Pilipinas. Pero, ang sarap talaga ng nuggets. Parang gusto ko tuloy magkanin. <laughs> Pero, itong burger pa lang, itong nuggets na, pabigat na siya sa char, no? So, ilang calories to kaya ito lahat. So, kailangan more than 10,000 steps ang ating gawin today, no? For this. Pero one thing that I love with McDonald's din sa Philippines is yung mga commercial. Diba? Ang gaganda ng mga commercial ng McDo, eh. Parang masarap pala pagsamahin ang nugget at burger. Sabay. Sabay natin siyang kala. Tikman na. Hmm. Kayo guys, anong 
favorite memory ninyo sa McDonald's? I remember when I was in high school, mga classmates ko mas gusto nila McDonald's over Jollibee. And I think mas kinaman ngayon, no? parang students prefer McDonald's. Ewan ko, dahil mukha bang mas social pag McDonald's at masyadong masa pag Jollibee. Pero, anyway, mas masarap ang Jollibee para sa atin. Pero, we get to appreciate no, this burger. Sabi ko nga, favorite natin ang mayo. Why don't we try putting the mayo on the nugget? Ayan. Uh, iba talaga. Isa pang namimiss ko dyan sa McDonald's sa Philippines, yung Sunday. Actually, pag pupunta ako ng McDonald's, yun ang dalawang gusto ko. Sunday, kasi mas masarap talaga yung Sunday nila over Jollibee. At saka yung fries. No? Hindi kasi masarap yung fries ng Jollibee. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung McDo fries talaga the best. But everything else, I'd go for Jollibee. Sayang lang talaga. Walang spaghetti dito. Siguro kasi nga, I think, yung mga fast food chains na to, they try to adopt na no, dun sa kung anong kinakahiligan ng mga tao kung nasang bansa sila. So, bakit pala hindi ako nagtanong no, kung may wasabi dun sa burger? Mga para mas maanghang. So, dinagdagan ko ulit ng ketchup, guys. Ayan, nagmahilig talaga tayo sa ketchup. Medyo gutom tayo kasi this is our brunch actually. Hindi tayo nag-breakfast. So, ito na yung breakfast and lunch natin. So, somehow pwede na. <sighs> Ang sarap talaga. Okay. Now, pag-usapan pala natin sa delay yung price niya. So, if I remember it correctly, this McDonald's set cost me 690 yen. So, yung conversion natin is parang 1 peso is to ah no 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 sorry 1 yen is to 0.4789 pesos ayan so but to make it easier we just have to divide it by 2 roughly nandun na yung price so 690 divided by 2 at hindi tayo magaling sa math so 600 divided by 2 390 divided by 2 45 so mga 345 pesos for this set what do you think? mura ba or mahal? Parang, parang ganun din naman yata eh, ang presyo, no? Okay. Ang sarap talaga. I love vegetables. Dapat pala guys, nagsaing ako. <laughs> <laughs> Parang masarap to ng may kanin. Hindi nga lang. Hindi na siya ganun kainit. Warm na lang siya. Kasi nga, nag-travel back ako dito sa bahay. 20 minutes na naman. Puno kasi uh, when I arrived there, lunchtime. So, puno yung papuno na yung McDonald's at saka medyo nahihiya naman ako na doon ako mag sasalita-salita ng ganito, di ba? So, medyo hindi pa tayo sanay na mag-vlog sa in public. Kayo guys, anong pinaka favorite niyong food sa McDo? I remember May nasa Malaya naman ako dahil advisor ako ng Red Robins. Most of the time when we go out, yeah, McDonald's din ang pupuntahan namin. Kasi mahilig din sila sa fries. Pero sa Rotary naman, pag nagmi-meeting kami, paiba-iba eh. More on Burger King actually. 
Pero wala pa ako nakitang Burger King dito. Let's try to see kung mayroong Burger King dito sa, sa Japan. Sarap. Wala na ako ibang masabi kundi masarap. Parang ngayon ko lang na-appreciate talaga yung McDonald's. Lalo na walang Jollibee dito. Kaya nga lang guys kasi walang malapit na Filipino store dito. Kasi one time nanonood ako ng YouTube or YouTube as others would say. Merong isang YouTuber na si Kat from uh, here in Japan. Si Fumission Base. I don't know if you know him. Medyo si Kat siya sa Pilipinas. He has around 200,000 subscribers and most of the subscribers are Filipinos. He went to a Filipino store here in Japan. Tapos yung Filipino store merong binibentang Jollibee. Uh, kasi yung yung biyahe from Philippines to Japan is 4 to 5 hours lang. So, syempre, parang hindi naman masisira yung, yung Jollibee. So, binibenta nila doon sa Filipino store. How I wish merong malapit na Filipino store dito sa akin. Another thing that I like dyan sa Philippine McDo is yung Mac Cafe. Parang wala akong nakitang Mac Cafe pala dito. Kasi diba, sarap ng mga wrap nila. Mas mura sa Starbucks pero kasing sarap. Nungubos ko na guys. ganun ganun lang pero parang gutom pa tayo buti na lang meron pa tayong donuts pero I can say uh, my first Big Mac taste test 10 out of 10 sige na next time talagyan ko naman ng ano, fries Kasi masanay talaga ako kumain ng burger na may palaman na fries eh. Diba? Masarap kaya. Kung hindi nyo pa natatry yun, you should try it. Okay. Dari tayo lang naman. Malinis naman ang kamay natin. Masarap ng dip. Okay. Ayan guys. No? So, after a few minutes, ubus na ang ating Big Mac at ang ating Nuggets. Okay. medium size lang yung kinuha ko dapat pala large na kasi sobrang sarap niya okay. so ayan, gandahan naman pala natin ang pangit tignan sa video <laughs> okay ngayon sa Mr. Donut ang binibili ko dyan before yung yung mahaba parang twister donut twister ba yung tawag doon kasi when it comes to donuts naman mas gusto ko naman ang Dunkin Donuts actually Medyo high-end masyado yung J ko tsaka Krispy Kreme. Pero parang naman talaga silang masara. Pero, my God, my all-time favorite is Dunkin' Donuts. And my most favorite donut there is yung Boston Cream. Excuse me. Ayan na, kusog na. Yung Boston Cream. Ayan, sino may favorite sa inyo ng Boston Cream? Di ba, napakasarap, no? Parang combination of Bavarian cream and then yung chocolate uh, cream on top of the donut. Oh my God. Sobrang sarap. Pero yun nga, pagkita ko naman sa Mr. Donut dito, sabi ko, wow, ang social. Okay? So, I got three donuts. So, ito yung first donut na kinuha natin. Dahil ang ganda ng itsura niya, no? Ayan, no? Kulay pink. Parang napakasarap ng cream niya. And then, ito medyo high-end donut ata ito. Ayan, no? Pero, um, mukha talaga siyang masarap, no? Parang punong-punong siya ng chocolate powder. In this one, ayan, oh, meron siyang feeling sa gitna. Ayan, so, anong gusto nyo unang try natin? Siguro, try natin una itong 
pink no hatiin na lang natin sa kalahati para meron pa tayo mamaya okay huwag naman tayo masyadong gahaman sa pagkain no gluttony na ito <laughs> so let's have our first try of this donut sarap alam nyo yung ano guys ano nga ba yun yung biscuit na stick tapos may dip siya yan 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 remember that naman may chocolate tapos may strawberry nun ito ganitong ganito yung lasa nya hindi ako mahilig sa strawberry na fruit mismo pero yung mga strawberry flavored na pagkain gustong gusto ko Pero ewan ko kung bakit yung mismo fruit hindi ko gusto. Hmm? Hmm? Sarap. Kita nyo ba? O oh, diba? <laughs> Ginagaya ko yung mga nagmumukbang. Yun yung kasi daw para mas kita sa camera. Tama lang yung lambot. Yung donut. At saka yung ano to? Yung cream niya. Tama lang yung tamis. Kung hindi ba sa Krispy Kreme tsaka sa Jayco, sobrang tamis. Pero nakakamis namin din nila. Mm. Speaking of donuts, balik tayo sa Dunkin' Donut. Isa pang namimiss ko yung Choco Butter Nut. Oh my God. Pero, pagdating sa Choco Butter Nut, mas gusto ko siya ng, yung sa Munchkins. Ayoko yung sa malaki. Gusto ko Munchkins lang. Okay. Try naman natin to. Okay. Hatiin natin sa gitna. Hindi ko alam guys kung anong mga tawag dito dahil hindi pa tayo na marunong magbasa ng, ng Japanese writing. No? Nagsisimula pa lang tayo mag-aral. Pero ayan. May cream siya. Tapos may chocolate. So isa to sa mga mukhang medyo high-end donuts. No? Alam nyo ba, dito sa Japan, what I notice is pag kumakain sila, pag naririnig mo yung pagmuya nila, parang dun mo nakikita yung satisfaction nila sa kinakain nila. So, for example, pag kumain sila ng, ng ramen, yung paghigop ng sabaw, yun, ganun talaga dapat. Hindi yung, hindi ibig sabihin nun na mahiya ka sa mga kasama mo. It means, para you are enjoying excuse me, the food that you are eating. And speaking of ramen, I still haven't found no the best ramen place kasi unfortunately, dito sa area ko, dahil nga probinsya, walang ramen place. Okay, so I have to drive to the next town. So, paplanin natin yan. I promise in my next vlog, we will try Japanese food naman. Sushi and ramen. For now, let's try something that is very familiar to us, no? which are donuts and burgers. Mas masarap to guys. Siguro itong, ito, mga 7 out of 10. This one is like a 9 out of 10. Ang sarap. Parang gusto ko rin siya lagay ng mayo. <laughs> Sinipon na tayo. So far, so good. Oh my God, nakalimutan ko na yung price nitong tatlong donuts na to, no? Pero parang this is around 300, 370 plus, parang gano'n. So, na ang isang ang isang donut is nasa 100 plus yen, so that's around 50 to 60 pesos. Ano? Parang kasing presyo siguro ng Krispy Kreme or Jayco, no? Now, let's try this one. Ito yung medyo social kasi sa packaging nito may kasama pa siyang wrap. Okay. hindi ko alam kung meron siyang feeling sa loob pero ayan o, dito nyo naman tumutulo yung kanyang chocolate powder so let's try oh my god sarap. 10 out of 10. Hahaha! <laughs>
Ang sarap guys, hindi ko alam kung anong pangalan nito pero next time ito na ulit ang bibiliin ko. Wala siyang feeling pero ang sarap nito. Ito. Ayan, ayan. May chocolate powder. Taunang kagat ano yan. May pagka dark chocolate yung dating niya. Pusog na tayo guys So ayan, hindi ko na muna uubusin to Tira naman tayo para meron tayong dessert mamayang gabi <laughs> So, I hope you enjoyed today's mukbang and taste test no? So I can definitely say Kaya naman sikat ang McDonald's all over the world Dahil masarap talaga ang kanilang mga burgers And then surprisingly Yung Mr. Donut Donut talaga, no? <laughs> Mr. Donut na ini-snub ko lang sa Pilipinas. Ay napakasarap naman dito, 'di ba? So, these are two things na siguro I would be eating when I'm stressed, no? Pag kailangan ko mag-stress eating. So, ito siguro yung kakainin ko dito sa sa Japan. So, thank you for watching this mukbang. At sana nag-enjoy kayo. Panoorin ako habang kumakain. Okay? At sana nag-enjoy din kayo kumain diyan. So, punta na sa McDo at sa nearest Mr. Donut at tikman. Kung masarap din nga ba? <laughs> I'm sure, masarap. No? Ikain nyo na lang ako ng chicken filet a la king. Okay, so maraming salamat. And thank you for always watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. And just like what I always say, enjoy food and live life to the max. Bye!